পয়লা জুন থেকে আপনার প্রিয় সিরিয়ালগুলো ফ্রিতে দেখুন এক্সক্লুসিভলি শুধুমাত্র সান নেক্সটে এখন অ্যাপ ডাউনলোড করুন কি ব্যাপার থামি উমা শঙ্কর আসছে তো হ্যাঁ আরে শোন না আমি খুব ভয় পেয়ে গেছিলাম জানিস তো সেই জন্য ওকে ফোনটা করেছি কোনো মানে হয় তুমি জানো তোমার জন্য আমরা কত বড় একটা বিপদের মুখে পড়তে চলেছি বিপদ বিপদ না এই সুন্দরীর মাঝে কথা বলতে পারে না সেটা তো বাবাকে জানানো হয়নি এরপর বাবা এসে দেখলে আমাদেরকে কি বলবে বলো তো আরে আমি তো এটাই বুঝতে পারছি না আমরা এই ঘটনাটা উমা শঙ্করকে জানালাম না কেন আরে ছোট থেকে ছোট ঘটনা আমরা উমাকে জানাই আর এত বড় ঘটনাটা জানালাম না লুকিয়ে গেলাম না 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 এটা ঠিক হয়নি कारण बाबा सामने कमा कथा तो बाबा जेने झापिए पड़त मामी तो दत्तक मामी जाते दत्तक ने আমি ভালো থাকলেই নাকি ও ভালো থাকবে আশ্রমে যখনই কোনো ভালো কিছু রান্না হতো চিকেন বা এই ধরনের কিছু ও সবার আগে দেখত প্রত্যেকটা বাচ্চা পেট ভরে খেয়েছে কিনা আর যদি কেউ না খেত তাহলে ও নিজের খাবারটাও তাদের দিয়ে দিত তুমি জানো সূর্য ও আমাকে ও আমাকে খুব কেয়ার করত খুব প্রোটেক্ট করত খুব ভালোবাসত আর আমরা আমরা একসাথে কত স্বপ্ন দেখেছি কত প্ল্যান করেছি যে আমরা বড় হয়ে একটা অনাথ আশ্রম করব আর ওখানে সব বাচ্চাদের অ্যাডপ্ট করব আমি হব ওদের মা আর অমিত হবে ওদের বাবা তোরা গল্প করছিস কাকে নিয়ে অমিতকে নিয়ে হ্যাঁ মামনি সূর্যকে বলছিলাম অমিত কেমন ছিল অবশ্য ও এখনো একই রকম আছে একদম তাই ও সে ছোটবেলার মতোই রয়ে গেছে ইনফ্যাক্ট আমি তো ভাবতাম যে তোর আর অমিতের আমি বিয়ে দেব আমার চোখে তুই আর অমিত হচ্ছিস একদম পারফেক্ট ম্যাচ মামনি কিন্তু অমিত আমার ভালো বন্ধু ছিল হ্যাঁ তো কি হয়েছে বন্ধুত্বটা যদি ভালোবাসা অব্দি গড়াতো তাহলে খারাপ কিন্তু হতো না অমিতের মতো ছেলে তোকে কিন্তু ভালোই রাখতো ইনফ্যাক্ট আমার মনে হয় অমিতের থেকে ভালো ম্যাচ তোর জন্য আর কেউ হতেই পারে না যদিও তুই সূর্যকে বিয়ে করেছিস কিন্তু তোর মতো মেয়ের একটু ভালো কাউকে ডিজার্ভ করে যেমন অমিত সুন্দরী তোর একটা চিঠি এসেছিল কিসে চিঠি গো ঠাম্মি কি জানি পিয়নটাকে কত করে বললাম আমায় দাও আমায় দাও কিছুতেই দিল না বলো তোকেই নাকি গিয়ে নিয়ে আসতে হবে ও
তোমার সাথে আমার একটা কথা আছে কি কথা মামুরা তো কলকাতায় আসছে হ্যাঁ জানি তো আমি তো ভয় পেয়ে উমাকে ফোন করেছিলাম তাই উমারা আসছে হুম কিন্তু মামু তো মায়েরই অবস্থার কথা জানে না হ্যাঁ কৃষ্ণ বলেছে আমাকে উমাকে মিথ্যে বলতে কিন্তু কিন্তু দেখ যে ছেলেটা আমাদের সমস্ত বিপদে ঝাঁপিয়ে পড়ে আমাদের সুখের সময় দুঃখের সময় সব সময় সে পাশে থাকে তোর বাবা চলে যাওয়ার পর যে আমাদের এই বাড়ির ছেলে হয়ে উঠেছে তাকে এত বড় কথাটা কেন লুকোতে যাব আমরা ঠাম্মি মায়ের যখন এরকম অবস্থা হয় তখন আমরা সবে গ্রাম থেকে ফিরেছি সেই পরিস্থিতিতে মামুকে কি এই কথাগুলো বলা যেত বলতো মামু তো তাহলে সবকিছু ছেড়ে চলে আসত এমনি তো আমার শাশুড়ি মা এখন মামুর কাছে আছে কতবার বললাম মাকে তুমি আমাদের সাথে কলকাতায় চলে এসো না মা তো আসবে না তাই আমরাই চলে এলাম তুমি বলো ঠাম্মি ওই সময় যদি মামু মাকে ছেড়ে চলে আসতো তাহলে কি ভালো দেখাতো যেন অনেক কিছু ভেবেই আমি মামুকে কথাটা বলতে পারিনি কিন্তু এখন মামু আসার পর যদি মায়ের এই অবস্থা দেখে তাহলে তো মামু আমাদের সবাইকে ভুল বুঝবে হ্যাঁ কিন্তু কি করবি তুই আমাকে একটু বলতো উমা তো এলেই এই বাড়িতে বৌমাকে দেখতে পাবে ওকে কি আমরা কোথাও লুকিয়ে রাখবো হ্যাঁ ঠাম্মি যেভাবেই হোক মাকে লুকিয়ে রাখতে হবে এখন কোনো ভাবেই যাতে মা মামুর সামনে চলে না আসে সেটা আমাদের দেখতে হবে কিন্তু বৌমাকে লুকোবি কোথায় খুব ভালো সময় চলে এসেছো কেন রে কি আছে আমাকে একটা হেল্প করতে হবে তোমায় সে তো আমি করেই থাকি কি দরকার বল মাকে না কিছুদিন তুমি তোমার ঘরে একটু লুকিয়ে রাখবে গো আমার ঘরে হ্যাঁ উমা আমার বাড়ি তার ঘর কই যে লুকিয়ে রাখবো কেন তোমার ঘর তোমার ঘরে তার মামু যাবে না শোনো মামু কিন্তু এক্ষুনি চলে আসবে বুঝলে তাড়াতাড়ি করো মামু আসার আগেই কাজটা সেরে ফেলতে হবে কিন্তু তোমার মা যা সে কি কথা শুনবে না মা এখন কোনো কথাই শুনবে না তোমাকে এখন বুঝিয়ে সুজিয়ে তোমার ঘরে পাঠাতে হবে পরে আমি মাকে সব বুঝিয়ে বলবো কিন্তু আমি কি বলছি বলো কিন্তু নয় তারাও মাকে ডাকছি মা ও মা একটু এসো না এদিকে মা আমি যখন বাড়িতে ছিলাম না তখন পোস্টম্যান এসেছিল কিন্তু কাউকে দেয়নি বলেছে আমাকে গিয়ে নিয়ে আসতে পোস্ট অফিস তো কাছেই তুই জানো বাবা এতটা রাস্তায় গরমে এলাম আর ভালো লাগছে না এতক্ষণ যখন এলে চলো না গো আর পাঁচ মিনিট আমি তো কখনো তোমাদের কাছে কিছু আবদার করিনি কিছু চাইও নি বলো আজকে একটু আবদার করছি তাছাড়া আমি কিন্তু ফার্স্ট হয়েছি আর কেউ ফার্স্ট হলে আবদার করলে তার আবদারটা তো রাখতে হয় না কি অবশ্যই অবশ্যই চল আচ্ছা সুন্দরী সূর্য কোথা
बाजे गया थे। हाँ। चल, चलो। चलो। हेलो क्या बोलना सेम? हाँ, आमिता वाले ही आजी। तब भूषण बाबूर का स्थाई खबर टेप है भावना बाबू ने क्या डे फोन कोरी। तो आप उन क्या बोलना आजीन? बैठा कोमेच है? ना बैठा टाइ एक टू कॉम आजी है तबे भाटा चले कुछ तो अशुभ ही होते हैं। ऐसे तो हो भी। एक उन आपने के खूब शब्द न थकता हो I had a divorce notice in the house of the beautiful Gosham. Wow, that's great. But I saw you in the house of the beautiful Gosham. What did you say about that? I didn't say that. Because when the postman was delivered, he was still alive. But when he was collected, he was still alive. 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 तो तो कौन आपने एक बार आमंत्रित खबर दिए थे बन? शर्ट शर्ट। अमित आले रखे? हाँ रखूँ। बालों थाक बन? तारा तारी शुष्ट है उठूँ। ओके? जाक। आवश्यक से मन होते हैं अमित यार किसी दिन अरमुद्धि मुक्त हो जाओगे। हमारे क्या शोभर मून जुगी है एक तो मिथ्ये तेरे नीचे चलते हो बना। शुंदरी but you don't want to go to the house, so you don't want to go to the house, but you don't want to go to the house. Hey, what are चिल्ला मामी, अभी नीचे थे कि तुम्हें डिवोर्स ना दिए थे वो। तो अमर माये शोरी ने ये अबुस्ता। तब पर शेदीन कोटे जा होलो। तब पर मिश उत्ती शोमाए पाई नहीं कास्टे एगुनो। कि तभी तबे पुस्ते ही पाई नहीं शोचो जब तुम्हारे ऐतु तारा चिलो। आज पुस्ते बच्ची शोचो। तुम्हें ऐतु दिन ये याशत ये चिले जे आमी, आमी तुम्हाँ के कोबली को था टा बोल पो। शेदीन तो आमी एक टा कोथर कोथर बोले चिले अब शोचो। तो अमर मुक्ति के कोतरे शुनर पर तुम यार ओपिक का कुर्ते पहले न थे ना शुभ जो एक चीज़ इधर एक चीज़ इधर कि अमर बारी थे पाठन खूब तोड़ कर चिलो एक चीज़ इधर जो दिया पर मर अब ठाम में रहते पोड़ तो था लेकिन होता एक बार उधर देखे चुके चीज़ इटा पाठन और आगे एक बार इस चुनो तुम्हें ये कथा गुलो भावों नहीं पाई ना चीज़ इटा जे तुम्हें अपने बाड़ी ते पाठा चुके इटा हम अगर एक बार फोन करे जाने नो प्रोजेक्शन मोने कोल लेना जो जानते पार्ट तम तले तो मैं मामू के नहीं पोस्ट ऑफिस से जेता मीना। कुन कुन क्या हो गया मैं मैं मामू के की जो बात दे बो मामू तो वक्त जी के शुक्र बजे किसे जीते हैं मैं मैं की जो बात दे वो की बोल बो मैं मामू के
এটা তুমি ঠিক করলে না সহ্য কোনোদিনও ক্ষমা করব না তোমাকে আমি এর জন্য আমাদের সঙ্গে গ্রামে ফিরে চলুন আমি দিদিকেও বলবো আমাদের সঙ্গে চলে যেতে কি গরম পড়েছে বাইরে হ্যাঁ কি রোদ এক ফোটা বৃষ্টি নেই কাল বৈশাখী নাম নেই পাপরে হ্যাঁ গো তোমার স্নান হয়ে গেল घरे गरम पड़े ठीक कीदी कई ও মাসিমা আসার পর থেকে তো দিদিকে একবারও দেখতে পেলাম না দিদি কি কোথাও গেছে হ্যাঁ মা তো ঘুরতে গেছে ঘুরতে গেছে দিদি এই গরমে কোথায় ঘুরতে গেছে মা আসলে পাড়ার কিছু মহিলাদের সাথে সতীপীর দর্শনে যাওয়ার প্ল্যান করেছিল तुम्हरा जिज्ञेस कर ल परीक्षार एडमिट कार्ड बोध है ना रे बुजे गु लज्जा पासी तक खुले देखी खुले देख যদি অনুষ্ঠানের চিঠি হয় তাহলে তো আমাদের সবাইকেই অনুষ্ঠানে যেতে হবে শোনো না আমরা বরং অনুষ্ঠান দেখে তারপর ফিরবো ততদিনে নিশ্চয়ই দিদি চলে আসবে দিদির সঙ্গে দেখা হয়ে যাবে না না মার তো আসতে সময় লাগবে তা লাগু সেরা মরলে আমরা ততদিন থেকে যাব তুই আগে চিঠিটা খুলে দেখত যা ভাবছিলাম তাই হলো কি আপকেলে যে সৌর্য এই চিঠিটা পাঠালো কে জানে আমাকে এই চিঠিটা সৌর্যকে গিয়ে দিয়ে আসতে হবে 
এখানে চিঠিটা থাকলে খুব বিপদ কবি কার হাতে পড়ে যাবে বাবা কি দে কি ভাবছিস মামু আমাকে না একবার সিডের বাড়ি যেতে হবে আমি কিছু ইম্পর্টেন্স নোটগুলো ফেলে এসেছি দেখো আমরা কত কথা বলছি আর ওর মাথায় শুধু পড়াশোনায় ঘুরছি তো ঠিক তো আগে বললেই তো হতো যখন না ফিরছিলাম আমরা ঘুরে চলে আসতাম ওখান থেকে আমি যাবো তোর সাথে না না আমি স্কুটি করে চলে যাব শোন না স্কুটির চাবিটা না তোর ঘরের টেবিলে রাখা আছে আমি বাজারে গেছিলাম তো স্কুটিটা নিয়ে গেছিলাম ও আচ্ছা 